হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা সিএম এ জুন 2018 एग्जामের পি1 জি পেপারটি আছে সেটি 5 বি কোশ্চেনটি সলভ করব তো কোশ্চেনটি হচ্ছে ক্যাশ বাজেট নিয়ে আর ক্যাশ বাজেট সিএম एग्जाम একটি ইম্পর্টেন্ট টপিক তো আমরা যদি ভিউয়ার সিএম এর प्रीवियस क्वेश्चन গুলো অ্যানালাইসিস করি আমরা দেখব ক্যাশ বাজেট থেকে প্রাইসই क्वेश्चन থাকে 10 টু 15 মার্কস এর তো এটি অবভিয়াসলি একটি ইম্পর্টেন্ট টপিক তো আমরা এখানে তাহলে ক্যাশ বাজেট জিনিসটিকে এটাকে বুঝি এরপর আমরা কোন স্টেপে সলভ করব অর্থাৎ ক্যাশ বাজেট প্রবলেম আসলে আমি যেই লজিক্যাল সিকোয়েন্সে क्वेश्चन গুলো সলভ করতাম সেই ওইটি দেখাবো এরপর আমরা ডাইরেক্টলি क्वेश्चन সলিউশনে যাব তো ক্যাশ বাজেট ইজ এন এস্টিমেশন অফ দি ক্যাশ ফ্লো অফ এ বিজনেস ওভার এ স্পেসিফিক পিরিয়ড অফ টাইম দিস কুড বি ফর উইকলি मंथলি কোয়ার্টারলি সেমি অ্যানুয়ালি অর অ্যানুয়ালি অর্থাৎ ক্যাশ বাজেট হচ্ছে একটি বিজনেস অপারেশন রান করার জন্য যে ক্যাশ ফ্লোর প্রয়োজন হয় সেটির একটি এস্টিমেশন আর এখানে আমাদের দুটো জিনিস কনসিডার করতে হবে একটু যে ক্যাশ রিসিপস এটা রিলেট করে হচ্ছে সেলস রিসিপেবলস ইন্টারেস্ট এবং অন্যান্য যে পেমেন্টসগুলো আমরা পাবো তার উপর আর ক্যাশ পেমেন্টস অর্থাৎ যে পেমেন্টগুলো আমরা দিব তার উপর তাহলে আমরা যদি ক্যাশ বাজেটের প্রবলেম সলভ করার অ্যাপ্রোচগুলো দেখি অর্থাৎ আমি যে অ্যাপ্রোচে এই প্রবলেমগুলো সলভ করি আপনারা এই ওয়েটি ফলো করতে পারেন আশা করছি এই ওয়ে ফলো করার মাধ্যমে আপনারা খুব ইজিলি সিএম এর যে ক্যাশ বাজেট রিলেটেড প্রবলেম আছে সেগুলো সলভ করতে পারবেন তো ফার্স্টে আমি দেখছি হচ্ছে ক্যালকুলেট সেলস তো ক্যাশ বাজেট অবশ্যই আপনাকে সেলস ক্যালকুলেট করতে হবে কারণ সেলসের উপর আপনি ক্যাশ রিসিভ বের করবেন তো এরপর আপনি যেটা করবেন ক্যালকুলেট ক্যাশ রিসিভস ফ্রম সেলস সেলস থেকে যে ক্যাশ রিসিভস আসবে সেগুলো আপনি ক্যালকুলেট করবেন এরপর ক্যালকুলেট ক্যাশ রিসিভস ফ্রম আদার রিসিভেবলস আপনার প্রিভিয়াস ইয়ারের রিসিভেবল থাকতে পারে আপনি ইন্টারেস্ট রিসিভ করতে পারেন তো এগুলো থেকে যে ক্যাশগুলো কালেক্ট করবেন সেগুলো ক্যালকুলেট করবেন তো এই দুটো ক্যালকুলেট করার ফলে আপনি ক্যাশ রিসিভ পেয়ে গেলেন এবার আসছে ক্যাশ পেমেন্টস তো ক্যালকুলেট টোটাল ক্যাশ পেমেন্টস মেড ফর দি পিরিয়ড তো এই স্পেসিফিক পিরিয়ডে যে পিরিয়ডের জন্য ক্যাশ বাজেট করা হচ্ছে সেই পিরিয়ডের জন্য আপনি কতটুকু কি পরিমাণ অ্যামাউন্ট পেমেন্ট করবেন সেটি ক্যালকুলেট করবেন তো এই দুটো ডিফারেন্স হয়ে যাবে হচ্ছে ক্যাশ আইদার সারপ্লাস ও ডেফিসিট এবং এর সাথে ওপেনিং ক্যাশ ব্যালেন্স যেটি আছে সেটি অ্যাড করলে আপনার এন্ডিং ক্যাশ ব্যালেন্স পেয়ে যাবেন তো আপনার ক্যাশ বাজেটটি রেডি হয়ে গেল তো এখন চলুন আমরা পি ওয়ান পেপারের সিএম এ জুন টু থাউজেন্ড এইটিন এক্সামের ক্যাশ বাজেটের যে প্রবলেম এসেছিল সেটি সলভ করি তো ভিউস আমরা যদি কোয়েশ্চেনটি দেখি আমরা দেখব সাউন্ড লিমিটেড প্রডিউসেস অ্যান্ড সেল টু প্রোডাক্টস একটি হচ্ছে অপটিক্যাল মাউস আর একটি হচ্ছে ট্র্যাক বল মাউস তো ফার্স্টে দেওয়া আছে প্রজেক্টেড সেলস ফর ইচ কোয়ার্টার অফ টোয়েন্টি নাইনটিন তো এখানে কোয়ার্টার ওয়ান কোয়ার্টার টু কোয়ার্টার থ্রি কোয়ার্টার ফোরে কত ইউনিট সেল করেছে দুটি প্রোডাক্ট এটি দেওয়া আছে আচ্ছা এর পরে দেওয়া আছে ইচ অপটিক্যাল মাউস ইজ সোল্ড ফর ওয়ান টাকা এবং ট্র্যাক বল টু হান্ড্রেড টাকা অর্থাৎ সেলিং প্রাইস দেওয়া আছে এরপর দেওয়া আছে কাস্টমার স্পেন ফুল হোয়েন পারচেসিং দ্য অপটিক্যাল মাউস অর্থাৎ অপটিক্যাল মাউস যখন সেল করেন পুরো টাকা দিয়ে পেয়ে যান আর কাস্টমার্স পে ফর্টি পার্সেন্ট ডেপোজিট হোয়েন অর্ডারিং ট্র্যাক বল মাউস অর্থাৎ যখন ট্র্যাক বল মাউস বিক্রি করেন আপনি ফর্টি পার্সেন্ট টাকা পেয়ে যান আর যে বাকি সিক্সটি পার্সেন্ট টাকা থাকে সেই ব্যালেন্সটি ফলোইং কোয়ার্টারে পে করা হয় এরপর এখানে আছে সেলিং প্রাইস অফ ইচ ট্র্যাক বল মাউস উইল ইনক্রিজ বাই হান্ড্রেড টাকা অন অক্টোবর ওয়ান অর্থাৎ কোয়ার্টার ফোরে গিয়ে দাম অন একশো টাকা বাড়বে তো আমরা এখন ক্যাশ বাজেটের ফর্মেট অনুযায়ী ফার্স্টে সেলস স্টেপ ক্রিয়েট করবো এটি আপনারা ওয়ার্কিংয়ে দেখাবেন তো এখানে ইউনিটগুলো আছে তো দেখুন আমি এখানে ইউনিটগুলো লিখে নিয়েছি কোয়ার্টার ওয়ান টু থ্রি ফোর এবং প্রাইস কত এবং ট্র্যাক বল মাউস কোয়ার্টার ওয়ানে টোয়েন্টি ফাইভ হান্ড্রেড পিসেস সেল হয়েছে কোয়ার্টার টু থ্রি ফোর এবং প্রাইস আমি যদি এখন আমার সেলসটি বসাই অপটিক্যাল মাউসের জন্য তো ফোর মাল্টিপ্লাই ওয়ান হান্ড্রেড তো আমার প্রতি কোয়ার্টারে আমি এত টাকার অপটিক্যাল মাউস সেল করেছি তো আমি সেল ভ্যাটি পেয়ে গেলাম এবার আমি ট্র্যাক বল মাউসটি ক্যালকুলেট করি ট্র্যাক বল মাউস যেহেতু কোয়ার্টার ফোরে গিয়ে প্রাইস দুশো থেকে তিনশো টাকা হয়ে যায় একশো টাকা বেড়ে তো আমি ফার্স্টে প্রথম তিন মাসের সেলসটি ক্যালকুলেট করি পঁচিশশো ইউনিট করে যদি সেল করে দুশো টাকা প্রাইস তো পার কোয়ার্টারে এত টাকা সেল হয় আর কোয়ার্টার ফোরে গিয়ে পঁচিশশো ইউনিট সেল করে যেটার প্রাইস দুইশো যোগ একশো তিনশো টাকা হয় তো এটি তো আমি এখন নর্মালি ক্যাশ রিসিভে এই সেলস থেকে ইনফরমে
তো অপটিক্যাল মাউসের যে প্রাইসটি এই পুরোটি আমার ক্যাশে চলে আসবে ক্যাশ ফ্রম অপটিক্যাল মাউস আমি এখানে এটি লিঙ্ক করে দিলাম এরপরে আছে কাস্টমার্স পে ফর্টি পার্সেন্ট ডেপোজিট মানে অর্ডার ইন ট্র্যাকবল অ্যান্ড সিক্সটি পার্সেন্ট ইন দিস ফলোইং কোয়ার্টার তো আমি এখানে লিখলাম যে ক্যাশ ফ্রম ট্র্যাকবল মাউস ফর্টি পার্সেন্ট তো আমি এখানে এটা লিঙ্ক করে এটির ফর্টি পার্সেন্ট দিলাম আর ক্যাশ ফ্রম ট্র্যাকবল মাউস সিক্সটি পার্সেন্ট এই সিক্সটি পার্সেন্ট কিন্তু এই যে এখানে যে সিক্সটি পার্সেন্ট আসবে এই সিক্সটি পার্সেন্টগুলো পরের কোয়ার্টারে পে হবে তো আমি ফার্স্ট কোয়ার্টার টু থ্রি ফোর সিলেক্ট করলাম এই সেলটি সিলেক্ট করলাম এবং এটার সিক্সটি পার্সেন্ট তো আমার চলে আসলো এখন আমি এর পরে আমার কোনো রিসিভেবল থেকে আমি ক্যাশ রিসিভ করবো কেন সেটি আমি দেখি তো আমি যদি এখানে দেখি এটি হচ্ছে পেবল এগুলো হচ্ছে সিউজিএস এর পেমেন্ট এটি হচ্ছে স্যালারি এটি রেন্ট ডিভিডেন্ট আচ্ছা এখানে যদি দেখি সানলাইট লিমিটেড ইজ ওড সিক্স হান্ড্রেড থাউজেন্ড ফ্রম কাস্টমার ফ্রম সেলস অফ স্লাইডস ইন দি লাস্ট কোয়ার্টার অর্থাৎ লাস্ট কোয়ার্টার রিসিভেবল আপনার সিক্স হান্ড্রেড থাউজেন্ড টাকা ছিল তো এটি আপনি এক্সপেক্ট করছি এই কোয়ার্টারে পাবেন ফার্স্ট কোয়ার্টারে আমি এখানে দিলাম ক্যাশ ফ্রম রিসিভেবল সিক্স লাখ তো এখানে আর কোনো ক্যাশ রিসিভ নেই তো আমি যদি টোটালটা যোগ করে নেই তাহলে আমার হচ্ছে এই অ্যামাউন্টটি তো আমি এখন ক্যাশ পেমেন্টে চলে যাব তো ডিরেক্টলি এখানে বলা হচ্ছে সানলাইট লিমিটেড ও থ্রি সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড টু সাপ্লায়ার অন ওয়ান জানুয়ারি টোয়েন্টি নাইনটিন টু বি স্যাটেল অন মার্চ টোয়েন্টি নাইনটিন অর্থাৎ মার্চ টোয়েন্টি নাইন কোয়ার্টার ওয়ানে এই টাকাটি আমি সাপ্লায়ারকে পে করব আমি লিখি পেমেন্ট টু সাপ্লায়ার এরপরে আসছে এখানে লেখা আছে বোধ প্রোডাকশন র মেটেরিয়ালস আর প্রডিউসড অনেক জাস্ট ইন টাইম অর্থাৎ যখন প্রোডাকশন করা হয় তখনই প্রকৃত করা হয় দি কোম্পানি ইউজ টু প্রডিউস দি ট্র্যাক বল কস্ট ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড দি কোম্পানি ইউজ টু প্রডিউস দি অপটিক্যাল কস্ট ফিফটি অ্যান্ড সানলাইন লিমিটেড ইজ গিভিন থ্রি মান্থস আফটার দি ডেট অফ পারচেস টু সেটেল দি অ্যাকাউন্ট এখানে বলা হয়েছে যে আপনার যে সিওজিএস আছে অপটিক্যাল মাউস এবং ট্র্যাক বলের তো ট্র্যাক বলের জন্য একশো টাকা এবং অপটিক্যাল মাউসের জন্য পঞ্চাশ টাকা করে আপনার প্রোডাকশন কস্ট বা সিউজিএস তো এটি আপনি থ্রি মান্থের ক্রেডিট পান অর্থাৎ কোয়ার্টার ওয়ানের জন্য যে মেটেরিয়ালসগুলো কিনবেন বা আপনার সিউজিএস এটি আপনি কোয়ার্টার টুতে পেমেন্ট করবেন কোয়ার্টার টু এর যে সিউজিএস এটি কোয়ার্টার থ্রিতে পেমেন্ট করবেন এভাবে করে আগাবে তা আমি যদি লেখি সিওজিএস অপটিক্যাল মাউস এবং সিওজিএস ট্র্যাকবল মাউস তো এখানে সিওজিএস অপটিক্যাল মাউস এটি হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা করে প্রতি ইউনিটের জন্য আমি যদি এখন এখান থেকে ফিফটি করে ঘুম দিয়ে দিই চলে আসবে এটা আর ট্র্যাকবল মাউস হচ্ছে একশো টাকা করে প্রতি ইউনিটের জন্য তো আমি এটিকে হান্ড্রেড দিয়ে করে দিচ্ছি তো এরপর আসছে ওই যে টু স্টাফ মেম্বার্স এমপ্লয়েড ফ্রম ওয়ান এপ্রিল টোয়েন্টি অর্থাৎ এটা কোয়ার্টার টুতে চলে যাচ্ছে অ্যাট এ মান্থলি কস্ট অফ ফোর ইচ প্লাস এমপ্লয়ার্স অন কস্ট of 30% percent wages are paid in the month in card and on cost are settled one month in arrears ekhane one month in arrears bolte ek mash pore bujhiyeche employer er kichu hoyto cost ache jara tader wages er upor base kore dey jeti 30% percent to eti porer mashe dewa hoy ebong main wages 4000 ar running monthly pay kora hoy ebong ei dui jon staff niyog dewa hoyeche ek april theke ortat quarter 2 theke payment shuru hobe ami jodi lekhi wages তো আমি কোয়ার্টার টু থ্রি ফোর সিলেক্ট করে ফোর থাউজেন্ড যেটি মান্থলি ওয়েজেস সেটি সিলেক্ট করলাম এবং একটি কোয়ার্টার যেহেতু তিনটা মাস তো আমি তিন দিলাম এবং এর সাথে দুইজন যেহেতু লোক নিবে দুই দিয়ে গুণ দিলাম তো আমার আমি কোয়ার্টারলি স্যালারি পেয়ে গেলাম এবার হচ্ছে ওয়েজেস অন কস্ট এটি হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট তো এটি যেহেতু পরের মাসে দেওয়া হয় তাহলে কোয়ার্টার টু এরটা যাবে হচ্ছে কোয়ার্টার থ্রিতে 
আর কোয়ার্টার থ্রিটা যাবে হচ্ছে কোয়ার্টার ফোরে এরপর বলেছে ফ্যাক্টরি রেন্ট ইজ পেয়েবল ইন ইভেন ইনস্টলমেন্ট থ্রি মান্থস ইন এরিয়ার অন দি কোয়ার্টার ডেজ জানুয়ারি ওয়ান এপ্রিল জুলাই অ্যান্ড অক্টোবর দ্য অ্যানুয়াল রেন্ট হচ্ছে তিন লাখ টাকা অর্থাৎ তিন লাখ টাকা চারটি ইকুয়াল ইনস্টলমেন্টে পে করা হয় যেটি হচ্ছে কোয়ার্টার ওয়ান টু থ্রি ফোর তো আমি যদি এখন ফ্যাক্টরি রেন্ট বসাই ফ্যাক্টরি রেন্ট যেটা হচ্ছে তিন লাখ টাকা যেহেতু তিন লাখ টাকা এই চার কোয়ার্টারে ইভেনলি পে করা হয় ইনস্টলমেন্ট বেসিসে তো আমি তিন লাখকে চার দিয়ে ভাগ করে দিলেই আমার কোয়ার্টারলি যে রেন্টই সেটি চলে আসছে তো এরপর যদি দেখি ডিভিডেন্স অফ থার্টি থাউজেন্ড টাকা উইল বি ডিক্লেয়ার অন থার্টি ফার্স্ট মার্চ অর্থাৎ কোয়ার্টার ওয়ানে বাট দে উইল বি পে থ্রি মান্থস আফার ডিক্লারেশন অর্থাৎ কোয়ার্টার টুতে গিয়ে ডিভিডেন্টটি পে করা হবে তো আমি যদি এখানে লিখি পেমেন্ট অফ ডিভিডেন্ট কোয়ার্টার টুতে গিয়ে থার্টি থাউজেন্ড টাকা তো আমি এখন দেখবো আমার ক্যাশ পেমেন্টে আর কোনো পেমেন্টস আছে কি না তো আমি যেহেতু সবগুলোই কাভার করে ফেলেছি আর কোনো পেমেন্ট খুব আর কোনো পেমেন্ট নেই তো আমি এখন আমার টোটাল ক্যাশ পেমেন্টটি ক্যালকুলেট করব আমি যদি টোটালটাকে সাম করে দিই তো আমার ক্যাশ পেমেন্ট চলে আসছে তো আমি যদি এখন এর কোয়ার্টারলি ক্যাশ ফ্লো বের করি ইকোয়াল সাইন দিয়ে আমার টোটাল ক্যাশ রিসিপ্টস থেকে আমার টোটাল ক্যাশ পেমেন্টস বাদ দিলে আমার নেট কোয়ার্টারলি ক্যাশ ফ্লো চলে এসছি এবং এখন আমরা দেখবো আমার কোনো ওপেনিং ব্যালেন্স আছে কি না তো আমি যদি এই অপশানটা আমরা এখনও দেখিনি তো আমি যদি দেখি সানলাইট লিমিটেড এক্সপ্রেস টু হ্যাভ ক্যাশ টোয়েন্টি থাউজেন্ড অন থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টোয়েন্টি এইটিন তো আগের বছরে কোয়ার্টার ফোরে আমার টোয়েন্টি থাউজেন্ড টাকা ছিল তো আমি যদি এখন এ বছরের শুরুতে কোয়ার্টার ওয়ানে আমার ওপেনিং ব্যালেন্সে টোয়েন্টি থাউজেন্ড টাকা বসিয়ে দিই তাহলে আমি ফাইনাল যে ক্লোজিং ব্যালেন্স সেটি পাবো তা আমি যদি দুটো ক্যাট করে দিই তো কোয়ার্টার ওয়ানে আমার ক্লোজিং ব্যালেন্স হচ্ছে আট লাখ বিশ হাজার এবং এই আট লাখ বিশ হাজার ক্লোজিং ব্যালেন্স কোয়ার্টার টুর ওপেনিং ব্যালেন্স সিমিলারভাবে আমি যদি এখানে আবার ক্যালকুলেট করি আমার কোয়ার্টার টুর ক্লোজিং ব্যালেন্স হচ্ছে তেরো লাখ ছত্রিশ হাজার এই তেরো লাখ ছত্রিশ হাজার আমার কোয়ার্টার থ্রি থ্রির ওপেনিং ব্যালেন্স সিমিলারভাবে আমি যদি আবার দুটোকে এই দুটোকে যোগ করে দিই তাহলে আমার কোয়ার্টার থ্রিতে ক্লোজিং ব্যালেন্স হচ্ছে একুশ লাখ নিরানব্বই হাজার তো এই অ্যামাউন্টটি কোয়ার্টার ফোরের ওপেনিং ব্যালেন্স তো আমি যদি আবার এই দুটোকে যোগ করে দিই তাহলে আমার কোয়ার্টার ফোর শেষে আমার এন্ডিং ব্যালেন্স হচ্ছে পঁচিশ লাখ তিন হাজার ছয়শো তো ভিউর্স আপনারা যদি এরকম একটি ফর্মেট মেনটেন করে পরীক্ষার হলে ক্যাশ বাজেটের ম্যাচগুলো করতে পারেন তাহলে আমি মনে করি আপনারা খুব অল্প সময়ে প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবেন এবং অ্যান্সারটি কারেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে নেক্সটে সিএম এর প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেনের কোনো একটি ম্যাথ নিয়ে আবার আসবো আপনাদের সামনে এবং কি করে সহজ উপায় ম্যাথটি সলভ করা যায় সেটি দেখাবো তো এখনও যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন নিয়মিত প্রফেশনাল রিলেটেড ভিডিও পাওয়ার জন্য সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ